Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Les drapeaux seront en Berne tout ce week-end, en hommage à l'otage français exécuté. Vous participez à ce deuil national Évidemment. Et il faut bien que chaque Française et Français se dise qu'il a une responsabilité personnelle dans ce moment de souffrance, c'est de se serrer les coudes. Car la victoire des assassins serait que nous venions, nous, à nous disputer entre nous, ou bien à montrer du doigt telle ou telle composante de, de notre République. Par conséquent, le devoir le plus important est de ne pas faire de failles qui permettent au venin de la discorde de se mettre entre nous. Et je le dis très euh, tranquillement, euh, quand bien même suis-je en désaccord complet avec la politique qui se mène en Irak, cela ne fait pas une circonstance Justement, atténuante Justement, vous êtes hostile moi. aux frappes, oui. et il y a une union nationale autour de ces frappes, vous n'y participez pas. Est-ce que là, justement, vous ne créez pas une division Bien, Là, c'est une discussion politique sur les frappes. Mais j'étais justement en train de dire qu'il ne faut pas que cela puisse donner d'une quelconque manière euh, euh, l'impression euh, que euh, nous ne serions pas solidaires les uns des autres lorsque nous sommes nous-mêmes frappés. Car là, c'est nous qui sommes frappés, euh, les Français, à travers une personne massacrée par des lâches et des meurtriers. Est-ce que vous faites un lien entre les frappes françaises non. Et de la responsabilité d'un meurtre est toujours celle du meurtrier. C'est pourquoi on, on prend tant de précautions euh, en justice de droit commun euh, pour euh, savoir qui est le meurtrier. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Sinon, euh, l'aveugle et stupide fanatisme de groupes qui sont des lâches. Car euh, capturer un homme euh, sans défense et l'assassiner euh, n'est en rien une action de guerre. C'est une action de misérable assassin. Et par conséquent, je ne leur trouve aucune circonstance atténuante d'aucune sorte. Et j'espère que l'armée algérienne en vienne très bientôt à bout. Mais est-ce que vous demandez à François Hollande d'arrêter euh, les frappes françaises Nous sommes bien d'accord que les deux choses n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Vous l'avez dit Bien. Dans ces conditions, oui. Je voudrais que mes compatriotes se rendent compte de l'énormité de ce que nous sommes en train de vivre et qu'ils leur expliquent pourquoi je suis si ardent partisan d'une élection d'une assemblée constituante pour changer la règle du jeu. François Hollande a décidé tout seul, le 18 septembre, que l'on frapperait en Irak. Cinq jours plus tard, le lendemain, les frappes ont lieu. Et cinq jours plus tard, le Parlement débat et ne vote pas. Nous devons être le seul pays au monde où les choses se passent de cette façon, de cette façon de la monarchie présidentielle. Même les Anglais, qui sont un royaume, eh bien les Anglais votent dans leur chambre des communes, c'est-à-dire leur Assemblée nationale, pour savoir s'ils vont intervenir ou non. Il y a là une manière monarchique de faire les choses, et des choses dont tout le monde sait d'avance qu'elles vont provoquer un chaos encore plus grand après qu'avant. Car je rappelle que c'est la troisième guerre qui est faite en Irak, et qui chaque fois a pour résultat un désordre et des, et des, et des morts et des blessés, et des souffrances sans fin, et un désordre politique toujours plus grand. Mais est-ce qu'il ne faut pas lutter par tous les moyens contre le terrorisme Bien sûr qu'il faut lutter par tous les moyens, mais celui-ci n'en est pas un. On n'a jamais vu qu'un bombardement vienne à bout de terroristes, ça n'existe pas, ça. Euh, ce, ce sont les actions euh, à terre qui viennent à bout des terroristes. C'est euh, une autre méthode de, de travail. Si ce sont vraiment des terroristes, si c'est une armée, c'est une autre paire de manches. On doit se demander pourquoi l'armée irakienne n'en vient pas à bout, et comment on peut aider l'armée irakienne, comment on peut aider les Irakiens à on se les armes, de leur propre On les arme, la France l'a fait oui, la France a armé les Kurdes, mais la question qu'on doit se poser, M. Sicard, c'est de savoir pourquoi personne n'est capable de résister à ce qui est au point de départ une bande armée, avant qu'elle se soit elle-même emparée du matériel des Irakiens, qui par ailleurs est le nôtre. Et puis, nous tournons en pleine confusion. Voici à présent qu'il s'agit d'aller les bombarder en Syrie, c'est-à-dire du côté de Bachar al-Assad, qui, il y a quelque temps, on prétendait bombarder lui-même. Ce serait une erreur aussi mais Selon bien vous. sûr, mais alors en plus là, euh, je vous signale qu'il n'y a aucun mandat des Nations Unies. Monsieur Hollande intervient en disant le gouvernement nous a demandé d'intervenir en Irak, mais en Syrie, personne ne demande d'y intervenir. En plus, je trouve euh, la concentration des tirs sur les zones pétrolières euh, fait, euh, de, donne à ce conflit des caractéristiques assez, euh, assez comment dire, marchandes. On revient en France avec le retour en politique de Nicolas Sarkozy. Il revient en même temps que vous, finalement euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais parti, M. Sicard. Un petit peu, vous étiez mis à l'écart. Oui, j'ai pris des vacances. Je, je sais que ça m'a valu d'être mis à la retraite d'office par quelques journalistes qui n'avaient pas écouté mon interview. Mais euh, je rassure tout le monde, euh, je suis là, à un autre poste de combat, dans d'autres euh, manières, parce qu'il faut savoir aussi, dans la vie, il y a des saisons. Il faut savoir tourner certaines pages, euh, euh, achever avec certaines tâches et commencer d'autres. Je me consacre à la mise en mouvement euh, du mouvement 6e République. On va y revenir. Mais tâche. vous avez dit un jour 
que François Hollande était pire que Nicolas Sarkozy. Est-ce qu que vous pose... pensez encore Oui, parce qu'on me posait la question. Et je le faisais remarquer sur un plan qui était fort simple, qui ne tenait pas à mon humeur. Euh, C'est que M. Sarkozy a défait la retraite à 60 ans pour la passer à 62, et M. Hollande l'a passé de 62 à 66. Donc, objectivement, du point de vue d'un homme de gauche, c'est pire. Vous trouvez quand même un bon adversaire en Nicolas Sarkozy Mais c'est celui que la droite choisira qui sera notre, notre adversaire, parce qu'il sera le porte-parole d'un grand mouvement. La droite existe en France et ce n'est pas la guerre civile chez nous. Il est donc normal que les Français débattent. Et, bon, que propose de faire M. Sarkozy Eh bien, du super Hollande, plus cruel Des que référendums, Hollande. comme vous euh, — Vous, vous m'aurez mal compris, M. Sicard. Euh, si euh, M. Sarkozy aimait les référendums, il aurait pu respecter celui de 2005, qui a dit non, et lui, ensuite, s'est débrouillé pour que le même texte soit oui. Et puis il aurait inventé autre chose que son référendum d'initiative mixte, que, dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui est applicable à partir de janvier 2015, où il faut euh, plusieurs millions de Français et le quart du Parlement pour qu'il soit décidé. Non. C'est une manière pour lui de se présenter comme une espèce de César euh, euh, qui va faire des plébiscites. C'est son droit. C'est est sa famille politique et comme ça. Ce qui serait étrange, c'est que des gens de gauche trouvent ça intéressant. Alors vous, vous proposez une sixième république. Euh, c'est votre programme pour 2017 Alors euh, moi, je n'ai pas de programme parce que je ne suis pas candidat pour euh, 2017 jusqu'à nouvel ordre. Mais je vous crois que la, la vous campagne... Bah, je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce pays qui pourraient être candidats. Hein, si vous vous avez envie choses. de l'être euh, écoutez, ce n'est pas le sujet, je n'ai pas envie d'en parler, je veux pas... Ça, je sais, je connais le coup. Après, demain, ça sera le titre. Non. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre pays. Si on ne change pas la règle du jeu de la prise de décision et le personnel politique, nous continuerons à tourner en rond euh, dans les mêmes miasmes. Le mouvement 6 République, c'est un mouvement d'abord d'opinion, de conscience et d'éducation. Il faut qu'il y ait des millions de gens qui comprennent pourquoi il faut élire une assemblée constituante pour changer cette règle du jeu, que ce soit pour protéger constitutionnellement la France des coûts de la finance, que ce soit pour installer des droits individuels comme celui à l'avortement et à la maîtrise de soi jusqu'à la fin de sa vie, ou bien des grandes questions comme celle de l'écologie, la règle verte, on ne prend pas plus à la nature qu'on ne peut lui redonner. Voilà, des images, c'est-à-dire changer la règle du jeu, c'est se donner d'autres dispositions pour le futur. Et puis, il faut que la méthode y ressemble. C'est au peuple de prendre le pouvoir, pas à quatre experts, d'écrire une constitution, puis après de dire, allez les gens, dites oui ou non. Merci. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs, chers collègues, nous voilà réunis pour débattre de la participation militaire de la France aux interventions armées en Irak et en Syrie. Notre débat a lieu six jours après l'annonce présidentielle, cinq jours après le déclenchement des frappes, et alors même que ces préparatifs ont débuté en vérité au lendemain du sommet de l'OTAN, les 4 et 5 septembre, il y a près de 20 jours. J'en viens au fond. La première raison invoquée pour justifier l'intervention occidentale est la terrible catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons. Les jours que vivent les peuples du Proche-Orient sont effectivement tragiques. Personne ne peut rester indifférent devant ce déferlement de violence et de destruction sur les populations civiles. En plusieurs points de la région, nous avons le devoir de secourir. Mais de quelle manière et avec quelle perspective C'est en ces termes que la question se pose en réalité. En trois mois, près de 6 000 Irakiens ont perdu la vie. Depuis janvier 2014, 1 800 000 personnes ont été déplacées, dont 850 000 qui ont trouvé refuge au Kurdistan irakien, syrien ou turc. Sans l'engagement des forces kurdes, elles n'auraient pas eu la vie sauve. Au moins 650 000 personnes coincés dans les zones de combat, reste à secourir. La menace et le danger s'étendent à la Syrie, où Daesh reprend l'offensive contre les villes et villages kurdes dirigés par le PID. Les Kurdes résistent seuls, depuis des mois, sans aide internationale, à la fois contre les armées de Bachar el-Assad et contre ceux qui se nomment l'État islamique et les groupes djihadistes. En dépit de l'ouverture de quelques postes frontières la Turquie multiplie les obstacles à l'arrivée des réfugiés et poursuit le blocage de l'aide humanitaire, singulièrement celui collecté par les municipalités BDP de Turquie. La France elle-même n'est pas à la hauteur de l'aide humanitaire, 
qu'elle peut apporter aux populations en détresse. Dans le cas des réfugiés syriens, 1500 ont été accueillis en France, alors que l'Allemagne et la Suède ont, on, on en ont accueilli plus de 10 000. Et pour l'Irak, moins de 200 ressortissants sont, ont été accueillis en, en deux mois. C'est dans ce contexte que l'un de nos compatriotes vient de se faire enlever, et notre solidarité évidemment va à Hervé Pierre Gourdel et, et à ses proches, alors qu'il reste également un otage français aux mains d'Acmi, et dans ce contexte que l'État islamique menace de s'en prendre sur notre territoire à la population. Ces menaces sont graves. Elles justifient de veiller plus encore à la sécurité des Français sur le territoire et à l'étranger. Nous pouvons le faire sans céder à la peur, dans le respect de notre droit et des libertés, grâce aux dispositifs législatifs et juridiques existants, nous considérons que de nouvelles lois d'exception, comme celle qui vient d'être votée à l'Assemblée, sont inutiles et dangereuses. Après dix ans d'un fiasco généralisé de la guerre au terrorisme menée sous l'impulsion des États-Unis, nous devons tirer une leçon. Tant que la lutte contre les groupes djihadistes ne visera pas les causes de leur implantation, l'objectif ne pourra être atteint. Est-ce que des frappes aériennes telles que celles qui sont engagées sont à même de résoudre définitivement le problème de la montée en puissance de cette organisation, nous ne le croyons pas. Car d'où sortent ces forces obscures Les États-Unis et d'autres dans la région ont joué avec le feu en en faisant des alliés de circonstance pour servir leurs intérêts et se trouvent aujourd'hui dépassés par les monstres qu'ils ont contribué à créer. And as the violence in Syria continues unabated, neighboring Lebanon has seized a shipment of smuggled weapons destined for Syrian rebels. The sea-bound cash apparently came from Libya, which is backing the opponents of President Assad. This comes as the rebels step up their assault on government forces. Saturday saw the first insurgent attack from the sea, a day after a suicide bombing killed at least nine people in the capital. Russia says the opposition is seeking to scuttle the UN-brokered ceasefire as the world body steps up its observer mission to Syria. Uh, let's now get some more reaction from Franken Lamb, a director of the uh, NGO Americans Concerned for Middle East Peace, uh, joining us now live from Beirut. Thank you for coming on RT today. The latest shipment of smuggled weapons are intercepted by Lebanon. I mean, most would say it highlights a long-running issue here. Is it high time, do you think, for an international arms embargo on Syria? Uh, very interesting question. And this latest uh, seizure of arms uh, may be a major development in this uh, uprising in, in Syria and what lies ahead for this reason. There is now an eyewitness today, uh, Hassan Diab, who saw that ship, the uh, uh, Luftfahrer 2, uh, uh, carrying a uh, flying a Siri, uh, Siri, uh, Sierra Leone flag, uh, loaded in Benghazi. We know that Qatar, uh, Qatar, and the Saudis have five warehouses that they control in the area of Benghazi, uh, left over from arms that they ship to, uh, to Libya. These, uh, the uh, great suspicion is that these are uh, arms that were left over from Libya. The 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 craft was loaded there. There were to be 15 containers, but it turned out there were only, in fact, three that were filled with 150 tons of weapons. That boat went, for, that ship went from Tripoli to uh, Turkey, back to, uh, down to Egypt, and then to, uh, to Libya. Uh, then to Tripoli, uh, 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 on the way to Tripoli, uh, uh, Lebanon when, when it was seized. But what is remarkable, remarkable about that uh, adventure is that the Americans almost surely knew about it. NATO, NATO did. The Israelis didn't touch that ship, this time not this ship. UNIFIL. UNIFIL has been in the hot seat repeatedly in Lebanon for appearing too biased in favor of Israel. They did not stop that ship. Uh, it's, it seems very clear that with all the differences and and we could name 20 or more between the situation in Libya and the situation in Syria, the fundamental pillar of regime change is identical. This ship 
clearly headed for the so-called Free Syrian Army, as other shipments have, have, have come from Lebanon into Syria. Uh, the design is regime change, and that was done, uh, one believes, uh, overwhelming evidence uh, in support of that regime change. So who's got to answer now is Washington, uh, uh, and certainly Brussels with NATO, uh, what they know about about that ship. I think so as, it's as a... You say, uh, as you say, it's, I, it's I, I do apologize yeah. to interrupt you here, but what you're saying is, no, no, is, no. is very, very important. Uh, if, if, I can just, if I can just get to yeah. grips with this, so I understand, five warehouses of Libyan weapons left in Benghazi, one shipment of these weapons is essentially, right. as you say, allowed to try and get through to Syria with yeah. Israel, America and NATO turning a blind eye. Is that what you're saying? And and possibly Unifil. All of those all of those governments involved have some serious uh, uh, questions facing them now. And uh, we'll see if this ends up in the United Nations. Russia may play a role and demand with this uh, you know new friendship with China that they get to the bottom of this. This is the latest development um, of, of, of what seems like a NATO plan or indirect NATO plan for regime change. The, the and all also designed, I think, to undermine the Kofi Annan uh, six-point plan. First, the Americans said, we've got to have a ceasefire, we've got to have a ceasefire. They wanted a ceasefire to give the rebels, the opposition, time to get armed, to get funded, to get organized. Now they don't want a ceasefire, and they're thwarting this uh, plan. Well, you, you, ra you raised the issue, raise the issue of Kofi yeah. Annan's six-stage peace plan. Also, the UN yeah. bolstering its observer mission going on there in Syria. But uh, certainly, as yeah. You're saying, with NATO being aware of this weapon shipment trying to get its yeah. way to Syria, Lebanon intercepts it, though. Uh, some experts argue that the U.S. and its allies are seeking to remove Assad, as you were saying a moment ago, only in order really to weaken Syria's key ally of Iran. How much do you read into that? Oh, Oh, absolutely. Uh, when you consider the resistance stance uh, and the alliance, uh, the, uh, the friendship between Iran and Syria uh, and Hamas and Hezbollah, uh, this is just another aspect of the regime change uh, of a project to weaken and to break that Syrian-Iranian connection. Without uh, that, and uh, then the Americans are thwarted, uh, who are, and of course, they're already under enormous pressure to leave uh, Afghanistan. This is one of their last hopes, I think, is to take down Assad and to break uh, the uh, also a potential connection between Russia uh, and Syria. If Syria, if the Syrian government stays, Russia grows enormously in its influence and trade, not just in Syria, but throughout the region. So this is so this is, increased this is, tensions as, as, between. As you're yeah. suggesting here, and I'm sorry to interrupt you. We are running low on time. You're saying this no, is a, a no, multi sure. a multi prong approach, Absolutely. ultimately from the west yeah. to target yeah. Syria in in turn target Iran, but also, as you say, in turn to target Russia. Could you briefly, could you explain that one more time for me? Uh. Well, well, just that you know, the, 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 there's a the, the quote empire has a, a a a deep and broad project. It's not just the regime change. Ultimately, it's who's going to have rising and and, and a special influence in the United St in in the Middle East. Is it going to be the Americans and the Zionists uh, still, or with their, all the defeats they've suffered recently, is it going to be a new group, the Russians? Are they going to come in and and certainly the Iranians uh, and and have a, a enormous influence in that uh, region. So the strategic, geopolitical uh, aspects of this is enormous. And this boat, this ship, if we follow where the facts lead in the coming days, I think there's going to be a, a remarkable uh, uh, result in, in uh, investigation of uh, exactly what's going on. Frank Lalam, director of the NGO Americans Concerned for Middle East Peace, joining us live from Beirut. Thank you very much. I mean, this is, again, a foreign policy of unintended consequences. Well, it's true that the campaign against ISIS is confusing, it's contradictory, it's hypocritical on, on a number of levels. And we're, we're uh, feigning, or maybe it's real, the outrage we, we, uh, the president feels about the beheadings he's seen on YouTube, and yet our ally, Saudi Arabia, is the leading beheader on the Arabian Peninsula.
It wasn't stable. If you look at if you look at the Iraq if you look at the Iraq occupation, when they went in, they had uh, a Sunni uh, rebellion. Then they had a Shiite rebellion. Then they had an ethnic war, Shiites against Sunnis, and now we're back to a Sunni rebellion. It's been chaos ever since we put boots on the ground in Iraq, and it's not going to go away. And I think Obama came into office with this idea that here were a couple of wars that he could wind down, and at the end of his presidency, he could tell the American people he had brought troops home safely. But now he's being pushed into a period of escalation, and he realizes, and I think this uh, is why his his uh, body language is so tired and, and kind of disinterested is because he recognizes he's going to leave office having left America in the same place that it was when he uh, came into office, I think, mired in a quagmire well, it's, it's, in it's, the Middle East. It's much worse. It's much worse. It's much worse, isn't it, though? I mean, it, it, in, every, in every country, the situation is much worse, whether it's Libya, Syria, Iraq, Iran. Pakistan, it is much worse in all of these countries since he's been in office, and that's that that at, at least is partly his problem, partly a result of his flawed policies. Yes, all he right. inherited a very all difficult right, situation. All right, gentlemen, here, I, you know, I think sometimes, and this is my hum, this is my humble opinion here. I think we tend to, uh, at least in American parlance, looking at Republican, Democrat, Bush, Obama. I, I tend to, you know, at a distance, it looks like it's the genetic code of American foreign policy and. It's interventions, military interventions in the name of humanitarianism. David, go ahead. Well, I agree with that, and I agree with the previous comment. Uh, the, the region is worse, and that list of countries, uh, everything is worse. But had Obama used greater military force and killed more people and escalated more occupations, it would be even worse. Even worse. Uh, the problem is a failure to shift and attempt something different. Uh, the world, the, the, the Middle East hates the United States because of its wars and occupations to such an extent that ISIS puts out an hour long movie urging the United States to attack it, begging the United States to attack it. Absolutely. And in these past months of U.S. attacks on ISIS in Iraq, ISIS has predictably seen soaring recruitment. Uh, so if your if you're bombing of terrorist groups is to their advantage and they plead for it and they, and they grow and are strengthened by it, then to continue that policy in the face of that clearly counterproductive result and to mouth the words of truth, there is is no military solution while continuing to pursue obsessively nothing but a military solution uh, is madness. Il n'a pas d'autre choix, comme il le dit lui-même, de revenir, non pas pour des raisons politiques, puisqu'il l'avait dit, que quand il partirait, il se sera pour toujours et qu'il ira faire de l'argent, ce qu'il est allé faire d'ailleurs, mmh. avec ses conférences extrêmement rémunérées et euh, rentrant dans un monde qui est un monde, en quelque sorte, de millionnaires, de milliardaires. Euh, il revient parce que jamais sous l'histoire de la Ve République, un système présidentiel, en l'occurrence le sien, n'a été cerné d'aussi près par la justice anticorruption. Ça n'est jamais arrivé, sous, même sous Jacques Chirac, vous vous rappelez, on parlait quand même beaucoup de lui sous, sous cet angle-là. On a connu ça, ja, jamais. Euh, alors oui, des affaires, il y en a de... de... Mais attendez, Fabrice, ouais. ça veut dire que la théorie, c'est que seule la fonction présidentielle pourrait le protéger des affaires De mon point de vue, il y a deux raisons. D'abord, il y a une première raison qui est une raison stratégique, qu'il est déjà en train de, de mettre en branle d'un point de vue rhétorique, qui est de dire, mais regardez, euh, à chaque fois qu'une affaire ou qu'une information dérangeante va sortir, on, il va dire, mais comme par hasard, maintenant que je suis officiellement l'opposant numéro un à, à François Hollande, et cette justice de rouge, parce que c'est comme ça qu'il qu en parle, il en a même parlé dans une précédente intervention télévisée avec euh, les questions euh, plus nazes de, de Jean-Pierre Elkabach, tout le monde s'en souvient. – C'était le système de défense de quelqu'un comme Silvio Berlusconi. – Ah mais on est… – C'est on... les, 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 les juges rouges, les juges de gauche. Ah, mais les Torquemada des temps modernes, tout ce que vous. On est dans un parallélisme des formes total, absolument total et même assez vertigineux. Euh, si on, on, on calque un peu les, les deux histoires politiques à quelques années d'intervalle de, de l'Italie et de la France, de ce point de vue-là, entre euh, euh, Sarkozy et Berlusconi, le Sarkozyisme et le Berlusconisme. Donc il y a cette première raison qui est une raison stratégique. Et est-ce qu'à l'inverse, on peut se dire, est-ce qu'une instruction, une mise en accusation, une mise en examen pourrait l'empêcher même de se présenter 
mais il est mis en... On, on est quand même dans un pays très, très particulier, dans d'autres démocraties qui sont plus adultes par rapport à ça, par rapport à la France, par rapport à ce qu'on... Moi, j'aime pas ce terme de moralité publique, mais appelons-le comme on veut, d'éthique, d'intégrité, de vertu publique, peu importe. On a quand même un ancien président de la République qui est mis en examen pour corruption active, trafic d'influence, notamment avec son avocat, concernant des faits qui sont extrêmement graves, qui est mis en cause dans un certain nombre de dossiers. Je reviendrai par rapport à ce qu'il a dit et ce qu'il fait dire à un certain nombre de journalistes depuis son, son retour, et qui revient au risque de prendre en otage sa famille politique pour se sauver lui-même. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est prêt un peu à foutre le feu un peu partout, à tenter d'éteindre des incendies, en fait, avec de l'essence, simplement pour se sauver, lui, des difficultés et, et des mâchoires judiciaires qui se rapprochent de lui. Bien sûr, c'est déjà en soi une forme de pression sur la justice quand il est déjà mis en examen. Alors après, il y a... Il y a son, son, ces numéros un peu de claquettes verbaux euh, qui sont des numéros d'illusionnistes pour dire « je suis sorti des affaires et j'ai pas peur ». Je reviens, c'est son, son expression, « je n'ai pas peur ». Alors on a fait le décompte à Mediapart, on a regardé en faisant un peu un travail de, de, de désintox, comme on dit à, à, à Libération. Euh, tous les exemples judiciaires qu'il a pris, que ce soit dans le JDD euh, le, le matin du, mmh. du dimanche ou le soir de, de, avec euh, Laurent Delahousse, tous les exemples judiciaires, il a menti, il s'est trompé. Tous. C'est-à-dire qu'il nous parle de, de Karachi, il dit « j'ai été lavé » dans Karachi, « je suis sorti de Karachi », ce sont ces, ces deux expressions, c'est entièrement faux, il n'a pas été lavé, il n'a pas été sorti. Il y a une enquête qui a eu lieu sur les seconds couteaux euh, politiques de l'affaire Karachi, et on a, et, qui est terminée, c'est l'enquête du juge Von Rumbeck et, et Roger Leloir, et les conseillers politiques de Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy, et euh, François Léotard, qui sont les trois ministres euh, visés par, par cette enquête, vont être renvoyés devant, devant le tribunal. Seulement, on a là un verrou institutionnel formidable qui fait qu'en France, les ministres ne peuvent pas être poursuivis par la justice ordinaire. Il y a un tribunal d'exception qui s'appelle la Cour de justice de la République, qui vient d'être saisi par, euh, par les magistrats, et notamment sur le cas de Nicolas Sarkozy. En fait, c'est très simple, l'enquête sur l'affaire Karachi a montré de manière documentée et incontestable qu'en tant que ministre du budget entre 1993 et 1995, et surtout en 1994, Nicolas Sarkozy a participé à la mécanique gouvernementale qui a permis de détourner de l'argent sur des ventes d'armes qui, qui, qui est revenu illégalement en France. Deuxième exemple, il prend l'affaire Bettencourt. Il dit l'affaire Bettencourt, trois juges ont enquêté pendant euh, trois ans, pour dire que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Il n'y a, y a, a pas plus faux. Trois juges ont enquêté, en effet, pendant trois ans, en effet. Il a été perquisitionné, c'est vrai. Il a été mis en examen pour un délit particulier, qui est l'abus de faiblesse. Les juges, dans l'ordonnance de non-lieu, qui disent... bon, Donc, euh, Il a obtenu pardon. un non-lieu pour cette mise en examen d'abus de faiblesse. Voilà. Sur la personne de Liliane Bettencourt. Sur la personne, mais il faut aller dans le, dans le détail de ce qu'on appelle l'ordonnance de non-lieu des juges, c'est-à-dire le document qui, qui clôt une, une instruction. Les juges disent, nous n'avons pas assez d'éléments contre Nicolas Sarkozy pour le délit d'abus de faiblesse, mais ils écrivent noir sur blanc qu'ils ont récupéré des charges suffisantes contre Nicolas Sarkozy pour un financement occulte. Et là, il y a une troisième affaire qui est la, la plus grave, la plus spectaculaire, la plus celle qui, 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 qui comment dire, l'effet de sidération est le plus important, puisque c'est un peu... Notre Irak, à nous, euh, par rapport aux États-Unis, c'est l'affaire libyenne. Euh, et là, Nicolas Sarkozy, euh, et ça concerne Mediapart, a passé son temps avant euh, son, son retour en politique, notamment la semaine avant, à voir beaucoup de journalistes. Beaucoup de journalistes, des matinaliers connus, des journalistes politiques, des intervieweurs de la télé, etc. Et il a passé à tous le même message. Vous savez qu'il a déposé plainte contre Mediapart parce qu'on a publié un document officiel libyen concernant un accord de versement pour le, au moment de la, la campagne présidentielle de 2007 sur les 50 millions d'euros. Il a déposé plainte pour faux contre nous, qui est une, une stratégie de, de, de diversion pour faire croire que le vrai dossier Kadhafi, c'est celui-là, alors qu'il y a une instruction judiciaire sur le fond des faits pour, pour corruption et qui est simplement une façon de trouver nos sources. Il, dit, il a dit, et c'est noir sur blanc dans le JDD de la semaine dernière, sur la, la Libye, les juges savent que les documents sont faux. Bon, je ne peux pas trop dévoiler ce qu'on va raconter prochainement, mais je peux vous dire que c'est matériellement inexact et les lecteurs de Mediapart en sauront plus dans les, dans, dans les, pro, dans les prochains jours. C'est un mensonge et honté. C'est même plutôt, voire totalement, l'inverse. Voilà. Et il n'a pas parlé, parlé d'autres affaires, l'affaire euh, Tapi 
qui, qui concerne Nicolas Sarkozy et la Sarkozy au plus haut point. Et là, je parle sous le contrôle de, de Laurent qui, qui, qui a révélé tout ça sur Mediapart dès, dès 2008. Et puis l'affaire Big Malion qui est extrêmement dangereuse pour lui. Je suis un peu à la télé, ok, ok.